देखो ना हमरा क्लीपार्ट सर्किट शंभू के आलोचना करते सिलाम तो आज के देखो उन क्लीपार्ट सर्किट के प्रथम प्रॉब्लम टी आमी दिए थी शॉप किस उस ठीक शुद्ध मात्रे टी जेनर डायोड देखने उल्लेख करे थी आगे नॉर्मल डायोड दिया हमरा चिंता करे थी आज के जेनर डायोड दिए प्रॉब्लम सॉल्व ঠিক আছে জেনার ডায়োড থেকেই নরমালি তারা কোশ্চেন গুলো দেয় বা অন্যান্য সার্কিটের সাথে নরমাল ডায়োডের সাথে জেনার ডায়োড মিক্স করে বা অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের সাথে জেনার ডায়োড মিক্স করে এটা তাদের খুব কমন একটি কোশ্চেন প্যাটার্ন ঠিক আছে তো জেনার ডায়োড টপিকটি আপনারা ভালো করে আয়ত্ত করে নিন ঠিক আছে এখান থেকে কোশ্চেন হবে যে কোনো কম্পিটিটিভ एग्जामে তো চলুন অ্যানালাইসিস শুরু করি এখানে আমাদের ইনপুট দেয়া আছে 10 ভোল্ট পিক -10 এখানে আমার জেনার ভোল্টেজ 5 ভোল্ট আর সিলিকনের তৈরি ডায়োড ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের পজিটিভ হাফ সাইকেল তো পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমি যদি সার্কিটটা রিড্র করে নেই তাহলে আমার এখানে দেখুন এই এবং আমাদের পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য ইনপুটের এখানে প্লাস এখানে মাইনাস ভি ইনপুট দিয়ে দিলাম आर इखाने मेनली आमादेर बात बाकी जिन्हें स्टेन एनालाइज़ करो इखाने एक आर रेजिस्टेंस आर इखाने आमादे वी आउटपुट मापते होंगे। पुर्तुमे ये देख बो जिन्हें डायरेक्ट टक क्या होता है यासे फॉरवर्ड है ना कि डिवार्स है। तो देखो ना ये प्लस है शायद जिन्हें डायरेक्ट माइनस कनेक्टेड आर माइनस ভোল্টেজ রেগুলেট হবে ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট থাকবে আমরা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ পাবো তো তারই সাপেক্ষে দেখুন আমরা যে কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজটা সেটা হচ্ছে 5 ভোল্ট আর জেনার ডায়োডে এই জিনিসটাকে সার্কিটকে ইকুইভ্যালেন্ট করার সিস্টেম হচ্ছে মাইনাসের জায়গাটায় যখন জেনার ডায়োড হিসেবে মানে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার অর্থাৎ 5 ভোল্ট ফিক্স ভোল্টেজ দিবে রিভার্স বায়াসে থাকা অবস্থায় আমাদের সিস্টেম হচ্ছে এই পোলারিটিটাকে উল্টো করে দেওয়া ঠিক আছে অর্থাৎ মাইনাসের জায়গায় বসবে প্লাস माइनस से जगह बोझ बे प्लस एवं प्लस से जगह मेनली बोझ बे माइनस इड आउट से जिनार डायोडर कोशल टा रिवर्स बाय से थाका उस टा ठीक है सेवों जिनार बोल्ट ऐसा हमने कोतो दिखलाम पास बोल्ट डेट पी सेकने हमने पास बोल्ट पावो ठीक है सेताओं ला हमारे देखते ही बात सें क्लियरली बी आउटपुट टा मेनली हमारे पास बोल्ट किंतु ठीक है सेटा किन्तु पास बोल्ट पावर पड़े, तो हमरा आगे सर्किट आमी फील है जाती, देखूँ, पुर्तो में आमी एक टे इनपुट बोल्टेज दिए थी एक, ठीक है सेटो इनपुट बोल्टेज दे आर पॉर, इट आस्ते आस्ते कनेक्टिंग हो जाता है बे, इनपुट बोल्टेज तो शुरू दे शून्य बोल्ट, शून्य बोल्ट था का उससे तो कोनो किच আমার জেনার ভোল্টেজ দেয়া আছে যেহেতু 5 ভোল্ট তাহলে 5 ভোল্টের আগ পর্যন্ত 5 ভোল্টের আগ পর্যন্ত আমরা কিন্তু জেনার ডায়োডটা ওপেন অবস্থায় পাবো অর্থাৎ এই ব্রেকডাউন রিজিয়নটা হচ্ছে 5 ভোল্ট 5 ভোল্টে যাওয়ার পর মেইনলি আমাদের ভোল্টেজটা রেগুলেট হয়ে যাবে যেটা আমি জেনার ডায়োড টপিকটাতে আমি বুঝিয়েছি আমার প্লেলিস্টে আছে আপনারা পেয়ে যাবেন তো 5 ভোল্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত এটা মেইনলি ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে জেনার ডায়োড তখন অফ কনেক্টিং হয় নাই এখনো ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা রিভার্স বায়াস 5 ভোল্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত এটা রিভার্স বায়াস তথা জেনার ডায়োড অফ অর্থাৎ এখানে মেইনলি আমরা ওপেন সার্কিট পাবো ঠিক আছে এটা 5 ভোল্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত বি ইনপুটের ভ্যালু যতক্ষণ না 5 ভোল্টে পৌঁছাবে ঠিক আছে তো যদি এটা অফ হয়ে যায় তখন আমরা এটা হচ্ছে আমি এখানে উল্লেখ করে দেই ভিআই লেস দ্যান 5 ভোল্ট ততক্ষণ এটা অফ ताहोले तो तो खुना हमारे की घोटना घोट बे mainly अमरा कुनो current पावो ना ये दिख देखो नो current पावो ना means ये रोधे ये side के voltage bi that means ये side के bi output आओ बे bi input के follow कर बे that means हमारे bi less than or equal to five five जो नो bi out is equal to mainly आओ बे b in ठीक है से input के follow कर बे कारण रोधे ये प्रांत के voltage जाओ बे वो ये प्रांत के voltage आयो बे दूसरे मोड़ दे same voltage होले ही तो कुनो current provide आओ बे ना সেই কারণে আমাদের ভি আউটপুট 
আর ভি ইনপুটটা ইকুয়াল ঠিক আছে আর যখন ভি ইনপুট গ্রেটার দেন পাঁচ ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তো বুঝতেই পারছেন কি ঘটনা ঘটবে এই জেনার ডায়ারটা তখন একটা ভোল্টেজ রেগুলেটেড হয়ে যাবে অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ আমরা পাবো পাঁচ ভোল্ট সেই কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ এবং ভি আউটপুটের মান তখন হয়ে যাবে পাঁচ ভোল্ট ঠিক আছে তো এই কন্ডিশনে হচ্ছে এটা ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য তো আমরা এখানে দেখুন ভি ইনপুট জিরো থেকে পাঁচ ভোল্ট পর্যন্ত ইনপুট যা আছে তাই তবে পাঁচ ভোল্ট পাওয়ার পর এটা এই আবার এদিকে আবার নাম নাম দেছে যখন তখন আবার পাঁচ ভোল্ট পাবে এই যে পাঁচ ভোল্টের নিচে যখন নামবে তখন আবার ইনপুটকে ফলো করে এই রকম হবে কার্ডটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাঁচ ভোল্ট পেলি ভি আউট তো পজিটিভ হাফ সাইকেলের কাহিনী শেষ এবার আসুন নেগেটিভ হাফ সাইকেল অ্যানালাইসিস করি আমরা তো তার জন্য দেখুন আমাদের এটা হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস আর এখানে মেইনলি জেনার ডায়ারটা ছিল তো এবার দেখুন মাইনাসের সাথে মাইনাস কানেক্টেড প্লাসের সাথে প্লাস কানেক্টেড মিনস ফরওয়ার্ড ব্যাস মানে শর্ট সার্কিট ফরওয়ার্ড ব্যাসে জেনার ডায়ড নর্মাল ডায়োডের মতোই কাজ করবে ঠিক আছে তো আমি যেহেতু এখানে দিয়ে দিছি এটা সিলিকন ডায়োড দ্যাট মিনস আমাদের এই পোলাইটি অনুযায়ী আমাদের একটা ব্যাকওয়ার্ড ভোল্টেজ কাজ করবে অর্থাৎ এটা আবার এই পোলাইটি অনুযায়ী এই যে এখানে উপরে মাইনাস আছে মিনস এখানে বসবে মাইনাস আর নিচে প্লাস ঠিক আছে তো এই ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এবং সিম্পলি এখন এই জিনিসটা শর্টেড হয়ে যাবে জেনার ডায়ারটা সিম্পলি হয়ে যাবে শর্ট কোনো কিছু আমরা পাবো না এখান থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট অর্থাৎ আমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি ভি আউটপুটটা আমার আসতেছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ঠিক আছে কেবিএল একটা ফেললেই বুঝতে পারবেন যে এটা আসে মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট অর্থাৎ আমাদের নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য অলওয়েজ এটা পাবো আমি কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এই মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত এখানে আবার কোন কারেন্ট পাবো না মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত কি ঘটনা ঘটবে আমাদের ডায়ট তো কন্ডাক্টিং হবে না ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট সেভেনটা যেহেতু শুরুতে আমার লাগে ঠিক আছে তো তখন আমাদের এটা আবার কাজ করবে ওপেন সার্কিট হিসেবে জিরো পয়েন্ট সেভেন পাওয়ার আগ পর্যন্ত ঠিক আছে কোন কারেন্ট যেহেতু পাবো না তো সেখানে আমাদের ভি ইনপুট আর ভি আউটপুটটা সমান হবে মিনস ইনপুটকে ফলো করবে এই যে ইনপুটকে দেখুন ফলো করে দিছি আর এখানে মেইনলি এই এখানে কালি কাজ করতেছে না আচ্ছা আমি এখানে দিয়ে দিই তো এটা মেইনলি হবে আমাদের আউটপুট এবং এই ভোল্টেজটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ঠিক আছে এটিকে টি তো এটি ছিল আজকের প্রথম কোশ্চেনের সলিউশন এবার চলুন পরের প্রবলেমটি সলভ করি পরের প্রবলেমটি মেইনলি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ক্লিপার তো ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক জিনিসটা কি তার জন্য দেখুন আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি এগুলো লাগতেছে না আমার তো ফার্স্ট অফ অল আমি বলি আমাদের ভি ইনপুট আমি সিম্পলি এটা মৌখিকভাবে আমি বলে দিচ্ছি তারপরে আমি প্র্যাক্টিক্যালি দেখা দিচ্ছি প্রবলেম সলভ করার মাধ্যমে যে ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক বলতে মেইনলি আপনারা কি রেখেছেন যে টি ভার্সেস ভি ইনপুট একটা গ্রাফ দেয়া ছিল সেটা সাপেক্ষে টি ভার্সেস ভি আউটপুট একটা গ্রাফ বের করতে হয়েছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে টি ভার্সেস ভি গ্রাফ কিন্তু ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক আর কিছুই না জাস্ট ইনপুটের সাথে আউটপুটের একটা রিয়েশন অর্থাৎ এখানে কোনো সময় থাকবে না ঠিক আছে টাইম থাকবে না ঠিক আছে অর্থাৎ ইনপুটের সাথে মেইনলি আমাদের আউটপুটের রিয়েশনটাই হচ্ছে ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ক্লিপার ঠিক আছে তো চলুন তাহলে একটি প্রবলেম সলভ করা যাক আমাদের ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিকটা কেমন হওয়া উচিত ধরুন আমাদের ভি ইনপুট ভি ইনপুটটা দেয়া আছে 
এরকম একটি সিগন্যাল ঠিক আছে আর ভি আউটপুটটা দেয়া আছে এদিকে মনে করেন আরো আছে তো এটার জন্য একই ঘটনা এখানে আমরা জিরো কারেন্ট অর্থাৎ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের জন্য আমরা দেখতেছি এদিকে টি এদিকে ভি ইনপুট এদিকে টি এদিকে ভি আউটপুট ঠিক আছে এখন এই দুইটা জিনিস আমাদের দেয়া আছে সেটা থেকে আমাদের ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক বের করতে হবে ঠিক আছে তো তার জন্য দেখুন আমাদের যে কাজটা করব খুবই সিম্পল একটি কাজ আমাদের এদিকে মেইনলি আমরা দিয়ে দিব ভি আউট এই অ্যাক্সিসে দিয়ে দিব ভি আউট এই অ্যাক্সিসে দিয়ে দিব ভি ভি ইন তো এই কার্ভটি মনোযোগ দিয়ে একটু খেয়াল করব আমরা যে এখানে কি ঘটনা ঘটতেছে যে যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল তখন ভি আউটপুটটা সেম এটা মনে করুন সেম ভ্যালু এটা পাঁচ ভোল্ট হইলে এটাও পাঁচ ভোল্ট অর্থাৎ যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল পাইতেছি যতক্ষণ আমাদের ভি ইনপুটের মান পজিটিভ ততক্ষণ আমরা ভি আউটপুটের সেম ভোল্টেজটা পাচ্ছি ঠিক আছে কোনো চেঞ্জ নাই আর যখন নেগেটিভ তখন আমরা মেইনলি পাচ্ছি কি জিরো ঠিক আছে অর্থাৎ ভি ইনপুটের মান এই যে নেগেটিভ হচ্ছে এইদিকে আপনারা সবাই জানেন তো ভি ইনপুটের মান যখন নেগেটিভ তখন ভি আউটপুটে আমরা কোনো কারেন্ট ভোল্টেজ পাবো না ঠিক আছে তো যার জন্য এই লাইনটা এরকমই থাকবে এখানে যেমন আছে এমনই থাকবে ঠিক আছে এখন আসুন পজিটিভ হাফ সাইকেল পজিটিভ হাফ সাইকেলে দেখুন ভি ইনপুটের মান যখন ওয়ান ভোল্ট ভি ইনপুট যখন ওয়ান ভোল্ট ভি আউটপুটও ওয়ান ভোল্ট সেম ফলো করতেছে যেহেতু ভি ইনপুট যখন দুই ভোল্ট ভি আউটপুটও তখন দুই ভোল্ট ভি ইনপুট যখন জিরো ভি আউটপুট সমানো জিরো অর্থাৎ গ্রাফ আঁকানোর জন্য তো জাস্ট তিনটা পয়েন্ট দুইটা পয়েন্ট হলেই গ্রাফ আঁকানো যায় ঠিক আছে দুইটা বা তিনটা পয়েন্ট লাগে দুইটা তিনটা দেখানো ভালো তো এটা অনুযায়ী যদি আপনার প্লট করে ফেলেন জিরো কমা জিরো বিন্দু এই যে এখানে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু লাইক এখানে টু কমা টু বিন্দু এখানে এভাবে এটা এই রকম হবে এটার আউটপুটটা ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিকটা ঠিক আছে এবং যার স্লপ হবে এই গ্রাফ অনুযায়ী এটা স্লপ হবে ওয়ান ঠিক আছে স্লপ বলতে মেইনলি ওয়াই বাই এক্স ভি আউট বাই ভি আই ভি আউট বাই ভি আই প্রতিবার কত হচ্ছে ভাগ করে দিলে ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান টু বাই টু ওয়ান আবার জিরো বাই জিরো দেখে না জিরো বাই জিরো কিন্তু অসংজ্ঞায়িত আসবে ইনফিনিটি আসবে ঠিক আছে তো স্লপ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তো এখানে ধরুন যে পাল্টিয়ে দিল এখানে দশ ভোল্ট দিল তখন আমাদের স্লোপ আসবে দশ এখানে পাঁচ দ্যাট মিন্স দুই আসবে তখন স্লোপ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এটার ইয়েটা অ্যানালাইসিসটা তো একইভাবে আরেকটা প্রবলেম আমরা দেখি যে কিভাবে করব আর একটু জটিল লেখে দেখি আমাদের এটা মুছে দিচ্ছি তার জন্য যা লাগতেছে না ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ক্লিপার টপিকটা যা জানা যে কি আসলে ভি আউটপুটের সাথে ভি ইনপুটের একটা রিলেশন তাহলে বাদ বাকি কাজটা আশা করি আপনারা পারবে টি এখানে হচ্ছে আমাদের ভি ইনপুট ঠিক আছে আর এই ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের ধরুন কত ধরব ওই পাঁচই ধরলাম আর আউটপুটটা আউটপুটটা হবে মনে করুন এমন এটা একটু বড় দিলাম তো এই ভোল্টেজটা দিলাম দুই ভোল্ট আর এই ভোল্টেজটা দিলাম আমি মাইনাস থ্রি ভোল্ট তো এখান থেকে আমি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিকটা বের করব অর্থাৎ আউটপুট ভার্সেস ইনপুট তো দেখুন ঘাবড়ানো কিছু নাই টেনশনে কিছু নাই হয়ে যাবে ইজিলি হয়ে যাবে আমরা পজিটিভ হাফ সাইকেল একটু দেখি দেখুন যখন যতক্ষণ এটা দুই ভোল্টের নিচে ততক্ষণ কিন্তু এটা ইনপুটকে ফলো করতেছে এই যে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন ইনপুট যা আউটপুট তাই 
2 ভোল্টের যতক্ষণ নিচে ঠিক আছে যতক্ষণ 2 ভোল্টের নিচে ততক্ষণ এটা ইনপুট কে ফলো করতেছে मींस ইনপুট যদি 1 0 হয় আউটপুট হবে 0 ইনপুট যদি 1 হয় আউটপুট হবে 1 ইনপুট যদি 2 হয় আউটপুট হবে 2 ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে আগেরটার মতোই একটা স্ট্রেট লাইন হবে কতক্ষণ হবে এদিকে আচ্ছা এখানে এক্সিসি দেই নাই আমি দুঃখিত আমি ভি ইনপুট ভি আউটপুট কতক্ষণ হবে এটা এটা কিন্তু আমার ইনপুটে যতক্ষণ 2 ভোল্ট আমরা পাবো ততক্ষণ আমি আউটপুটেও 2 ভোল্টই পাবো ঠিক আছে এখন আসুন 2 ভোল্টের উপরে গেলে দেখুন এইদিকেও কিন্তু তাই सेम ঘটনা করতেছে এই যে এই সাইডটা এই সাইডটাও কিন্তু 2 ভোল্টের নিচে যতক্ষণ থাকতেছে ইনপুট যত আউটপুট ততই আর যখনই 2 ভোল্টের উপরে উঠে যাচ্ছে ইনপুট এই যে এইখান থেকে 2 ভোল্টের উপরে যখন ইনপুট উঠে যাচ্ছে তখন আমার আউটপুট অলওয়েজ কি আসছে 2 ভোল্টই আসছে অর্থাৎ এই জিনিসটা লাইক এরকম স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে ঠিক আছে যেহেতু আমি ইনপুটের ভ্যালু যাই দেই না কেন ইনপুটের ভ্যালু যাই দেই না কেন আউটপুট থাকতেছে আমার 2 ভোল্ট পর্যন্ত তো ইনপুট তো এখানে বাউন্ডিং 5 ভোল্ট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ দ্যাট मींस এখানে অবশ্যই এটা মেনশন করে দিতে হবে এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট 5 ভোল্ট পর্যন্ত আমি যাইতে পারবো তার উপরে তো আর ইনপুট নিতে পারছি না ঠিক আছে এবার আসুন সেম ওয়েতে আমরা নেগেটিভটা অ্যানালাইসিস করি তো নেগেটিভে দেখুন এই যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট থেকে হিসাব করব একই ভাবে ভি ইনপুটের মান 3 -3 এ যাওয়া পর্যন্ত -1 হলে -1 হবে ইনপুট -1 হলে আউটপুট -1 হবে -2 হলে -2ই হবে -3 হলে -3ই হবে ঠিক আছে অর্থাৎ सेम ঢাল सेम স্লপ বিশিষ্ট একটা স্ট্রেট লাইন হবে স্লপ কেন এক কারণ প্রতিবার আউটপুট আর ইনপুটের রেশিও করুন 2 ভাগ 2 1 3 ভাগ 3 1 -1 বাই -1 1 -2 বাই -2 1 ঠিক আছে যার কারণে স্লপ सेम স্লপ হবে ঠিক আছে তো এখন আমাদের এটা হচ্ছে মেইনলি আমাদের -3 ভোল্ট তো বাকিটা তো পারবে নি আপনারা 3 ভোল্টের উপরে গেলে -3 ভোল্টের উপরে তো না এটা নিচে নিচের দিকে যেহেতু নামতেছে নিচে গেলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি হচ্ছে যে 3 ভোল্টের নিচে গেলে স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে -3 তে স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে তো এটাও বাউন্ডিং এটা হচ্ছে আমাদের -5 ভোল্ট পর্যন্ত তাহলে এই নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের -5 ভোল্ট আর এটা হচ্ছে আমাদের -3 ভোল্ট ইনপুটের তো এটাই হচ্ছে ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ তো আমি এখানে আর ডায়োড সার্কিট দিয়ে দেখাইলাম না ডায়োড সার্কিট দিয়ে সরাসরি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ চাইতে পারে তো তখন আপনাদের ডায়োড সার্কিট থেকে আগে এইটা ইনপুট আউটপুট বের করে নিয়ে তারপরে এই ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিকটা নিজে নিজে বের করতে হবে আমি জাস্ট এখান থেকে দেখাইছি যেহেতু ডায়োডের অসংখ্য প্রবলেম ইনপুট থেকে আউটপুট বের করা আমি দেখিয়ে দিয়েছি তো আশা করি এই টপিকটা বুঝলে ওটাও আপনারা পারবেন তো এরই মাধ্যমে আজকের ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ